హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీయాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్న సండే స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్ట్ విషయానికి వస్తే పైన క్రిస్పీగా ఇంకా లోపల జ్యూసీగా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది మరి లేట్ చేయకుండా దీని ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇంకా చాలా ఈజీగా దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం ఈ చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై కోసం ఇక్కడ నేను మూడు లెగ్ పీసెస్ని తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి నీట్గా వాష్ చేసుకున్నాను ఉప్పు పసుపు నిమ్మకాయ వేసి ఇప్పుడు వీటిని ఇలాగ ఘాట్లు పెట్టుకొని తీసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం పట్టించిన మసాలా అంతా కూడా నీట్గా లోపల వరకు వెళ్ళి కుక్ అయితే అప్పుడు తింటున్నప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులోకి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పును యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ అదేవిధంగా ఒక చెక్క నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి వీటన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగ కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి కారాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కారాన్ని మీ టేస్ట్కు తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా అదేవిధంగా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కూడా బాగా ముక్కలకు పట్టించుకోవాలి ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఇందాక పెట్టుకున్నాం కదా ఘాట్లు ముక్కలకి వాటిలో కూడా వెళ్ళేలాగా మసాలాని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ముక్కల్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా దీనిపైన ఒక మూత పెట్టేసి ఒక ముప్పై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఉప్పు కారం అనేది ముక్కకి నీట్గా పడుతుందన్నమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇలాగ మూతం తీసి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేశాక ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక పించి ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫుడ్ కలర్ అనేది కంప్లీట్గా ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఒకసారి ఇలాగ పిండి మొత్తాన్ని కూడా ముక్కలకి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి వాటర్ ఏమి వేయకుండా వన్స్ నీట్గా కోట్ అయ్యాక అప్పుడు లైట్గా వాటర్ని చిలకరించుకుంటూ మాత్రమే మనం ఈ ముక్కల్ని కలుపుకోవాలి ఇలా ఓసారి ముక్కలన్నింటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక పిండితోటి ఇప్పుడు అవసరానికి తగ్గట్టు వాటర్ని కొంచెం కొంచెం వాడుకుంటూ మనం ముక్కల్ని కోట్ చేసుకోవాలి ముక్కల్ని కోట్ చేసేటప్పుడు పిండి సరిపోనట్టు అనిపిస్తే కనుక మళ్ళీ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పిండిని వాడుకోవచ్చు ఇలా ఫైనల్గా ముక్కలకి నీట్గా పిండిని కోట్ చేసుకొని ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఫైనల్గా మనకి ముక్కలు అనేవి పిండితోటి బాగా నీట్గా కోట్ అవ్వాలి చూడండి ఫైనల్గా మనకి ముక్కలన్నీ కూడా ఇలాగ నీట్గా పిండితోటి కోట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు నిదానంగా చేసుకోవాలండి ఒకేసారి మనం వేసాక వెంటనే తిప్పేయకూడదు ఎందుకంటే ముక్క కొంచెం ఉడికి గట్టి పడేక మనం రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి ఇంకా డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలి ఇంకా అదేవిధంగా ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ముక్క ఉడకడానికి మనకి నైన్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు టైం అయితే పడుతుంది అప్పుడే మనకి నీట్గా కుక్ అవుతుంది లోపల వరకు లేదంటే మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తే పైన మనకి కలర్ వచ్చేస్తుంది లోపల ముక్క ఉడకదు ఇలా ముక్కలన్నింటినీ కూడా ఫస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మనకి చక్కగా కుక్ అవుతాయి ముక్కలన్నీ కూడా ఇలా కుక్ చేసుకున్న ముక్కలన్నింటినీ కూడా పక్కకు తీసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న ముక్కలన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఫైనల్గా ఇలాగ ఆయిల్ని హీట్ చేసుకొని ఆయిల్లోకి ఇలాగ ఫ్రై చేసుకున్న ముక్కల్ని వేసుకొని ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువసేపు ఇవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి అంతేనండి ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకొని బయటకు తీస్తే సరిపోతుంది ఇలాగ మిగతా ముక్కలన్నింటినీ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసిన ఈ లెగ్ పీసెస్ అన్నీ కూడా పైన క్రిస్పీగా లోపల జ్యూసీగా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి 
మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాను బాయ్